下班了没？报名了没？你认真的？当然，你还没有报名啊，只有十二个名额，你赶紧报呀！报了名就不能再改了，不然会浪费别人的名额。你确定你不会改变主意了？肯定不会。那天是有点冲动。但是现在越想越合适，哪里合适我们先不讨论。你有没有考虑过叔叔和阿姨还有林姐的想法？他们会同意。林姐好说，啊，爸妈的话我来搞定。如果他们同意了，你就去报名。可以。那我现在就去。还有半年就要参加竞标会了，啊，我已经提前紧张起来了。我怎么没看出来？走。于途啊，阿姨，我刚才实验室。晶晶给我们来电话了，说想参加你们单位的集体婚礼，这事儿你知道吗？嗯。晶晶跟我说了，但我觉得不合适。嘿，是是，晶晶啊，打了好几个电话给我说这个事。一开始啊，我是坚决不同意的，后来也不知道怎么就被他说服了。哎，你们之间还没达成一致吗？我以为你们不会同意啊。我们啊，和晶晶父母特意吃了个饭聊这件事呢。他父母后来也被他说服了，还挺高兴的。儿子啊，嗯，你要是有什么别的想法，你就跟晶晶好好聊啊。啊，我知道了。哎，玉图，你不去吃饭，晚上加班。你们去吧，我先回去了。加班狂人今天居然不加班了。那明星不是在拍戏吗？他这么早回家干嘛？于先生，你日子真的过得很粗糙哎，生活要有仪式感。我是实用主义。那我来了，你要改个主意，你看这样是不是漂亮多了？婚礼应该是很浪漫、很浪漫的，然后地上铺满了鲜花，邀请了很多很多朋友，大家一起载歌载舞的。然后我穿着洁白的婚纱，渐渐的向新郎走去，然后他可以接上我的手，给我戴上婚戒，两个人相互吐露着誓言。我觉得那应该是爱情最美丽的样子。如果有满天的星星的话，我觉得应该也是挺浪漫的。这就是我理想当中非常浪漫的婚礼。谁呀、啊？我。你怎么来了？明天是周末吗？
，为什么要参加集体婚礼？你开了两百多公里的路，就是为了过来问我这个问题呀、啊？你说过，你梦想的婚礼一定要很浪漫，白马鲜花，然后邀请很多的朋友。等一下，我什么时候说过这种话？两年前，一个珠宝代言的采访。这种话你也信啊？采访的时候问到这种问题，肯定只能现场编一个呀。那你想要什么样的婚礼？玉托，你是不是觉得我是担心你的经济状况才想参加集体婚礼呢？也想竭尽所能。谢谢你，我要嫁给你，你当然要竭尽所能。但是这一次，我真的只是想办一个单纯的婚礼而已。你知道，我身在万众瞩目的名利场，要结婚肯定要考虑很多事情。想要保密，可是操办起来就不太可能。想要只请几个亲近的朋友，可是就会有人心里怪罪。最后整个婚礼或许会变成一个社交场，我们要不停的应酬、敬酒、拍照，或许出现一个小问题就会被送上热搜。但是如果参加你们单位的婚礼，这些问题就不存在了，到时候我们就是一对单纯的新娘和新郎。虽然那么多新人在一起，那又怎么样？你说这个世界上每天都有那么多人结婚，我们也只是他们当中一对普通的小夫，嗯，青年夫妻。但是我觉得那才是属于我们两个人的，一对一的，没有纷纷扰扰，没有舆论应酬。也是我给你的，这样的婚礼，你会觉得委屈吗？忽然觉得我之前的求婚方式不太正式，有点轻率。我想重新、正式的向你求婚。虽然我不觉得，但是好啊小金星同学，我们认识了快十六年，因为我的偏见，我们错过了十三年。你说你不遗憾，但是我很遗憾。还好我们接下来还有几十年的时间，请你把接下来的时间都交给我。会用心的，竭尽所能的，做一个好丈夫。好，我也会很好的。谢谢。
，请进。王书记。哟，于博，你怎么过来了？王书记，我来报名参加集体婚礼的。玉博，那个，你换女朋友了？啊，没换。表哥。老师，哦，于土，快进来，快进来，坐。那个，你是不是没换？什么呀？没换女朋友？谁问你这个了？你要是换了，那院部的人还会给我打电话吗？我是想问你啊，是不是经济上有一点周转不过来呀、啊？如果有困难，我和师母可以帮忙。谢谢老师和师母，不过没问题。我和晶晶啊，我们就是想把婚礼稍微办得简单一些。那小乔他同意吗？是他提出的。提出来的，他一直比较调皮。不过啊，他想的比较简单，他以为在院里办就不用担心媒体了，这肯定不可能啊。所以昨天晚上我们商量了一下，如果不能保密，那大概会对其他的同事产生一些影响，我们就不参加了。刚刚呢，我也是这么和王书记说的。婚礼之前保密呢，没有问题。我们保密啊，是最在行了。到时候啊，你们等婚礼正式举行了再出来。啊，不过这万一中途泄密了，你们打算怎么办？婚礼肯定不会在院里办，按照以前的惯例，应该是在附近酒店，所以不一定能保密。嗯。原来不是在你们单位啊！那如果被人发现了，我们就跑。嗯，哎，你看，这就是办集体婚礼的好处。要是我们自己办婚礼，那肯定不能跑呀。那我是不是得准备一双球鞋呀、啊？你也准备一双。我准备一双就够了。你要背着我跑啊？那我可得订一个一百斤的婚纱。可以减半吗？五十斤，二十五斤，加我一共两百斤，要多吃点了。那要看什么时候泄密的，要是比较早，我们就换别的方式；要是在举办婚礼的时候才泄密的，嗯，我们就立刻跑。等老师，你那边主持完了，再找个地方给我们举办第二场呗。开什么玩笑？这是婚礼，不是打游击，简直胡说八道。老师，喝口水。好、啊、小子，你套路我呀？玉<笑>头啊。你总算完成了你的人生大事儿，老师为你高兴。小乔是一个好姑娘，以后你一定要好好待她啊！我会的。
王者的家属这里上车，我们马上呢就要出发了。是,是那个。<笑>新郎还带着面纱呢，好像没人注意到他们，咱们也别打扰了。嗯，对。这怎么还有几个新娘还没有开始化妆啊？你帮我转一下。好。人好多、啊。紧张吗？什么需要的话叫我啊！我们刚才一直在外面拍照，进来休息一下，顺便感受一下氛围。你不用特意照顾我们。我们也是今天才知道你们也来参加婚礼、啊，实在是太震惊了。不过你们放心啊，我们所有的工作人员都会给你们保守秘密的。谢谢，麻烦你们了。应该的。啊，一会儿是十点二十八分，大家一起结合去宴会厅吗？对。你们没参加过彩排，那一会儿到了宴会厅，还有整个婚礼的流程，要不要我再跟你们说一下呀？放心吧，我都知道，这方面我经验可多了，我会带好你们于总的。我 BDS， 放心吧。那我先去忙了，有一组化妆师不知道为什么到现在还没来，会尽快的。别的车撞了，人没事吧？没事，但是都受点轻伤，肯定来不了了。这一下缺了四个化妆师，还忙得过来吗？这临时补人也来不及了呀。这，你去问问酒店有什么办法。行。哎，有事情啊？呃，是这样的，我们原本约好的化妆师，夫人来不了了。我们现在缺了四个化妆师，我想问一下。咱们的志愿者有没有会化妆的呀？新娘有自己会化妆的吗？我平时都不化妆的呀，就算化妆水平也很差呀，怎么能跟化妆师比、啊？再说了，结婚这么大的事儿，怎么能将就啊？没事啊，没事没事啊，不着急，其他化妆师如果加快点速度，来不及吗？肯定来不及啊。对不起啊，我再想想办法。你们是不是需要化妆师啊？我带了一个团队。你好，我们是乔小姐的化妆团队，请问有哪些新娘需要我们化妆？哎呦，这四位，新娘需要打理一下的。还来得及吗？婚礼还有一个小时就开始了。新娘们那么漂亮，当然来得及。太谢谢你了。于图，哎，王总，你也参加集体婚礼？不对，你女朋友不是大明星吗？难道是来当伴郎？今天我也是新郎，恭喜你、啊！邱姐姐，小姐姐在哪儿？二位，走吧，我们离开这儿。
被发现了，我们就跑吧。真的好漂亮，三。真的要跑吗？被爸妈打了怎么办？不跑。我忽然有点紧张，要是弄错流程怎么办？我们去现场练习。走